یکی از موضوعاتی که این روزا زیاد ازش میشنویم بحث غنیسازی و انرژی هستهیه برای همین تصمیم گرفتم یکی از ویدیوها رو به این موضوع اختصاص بدم تا با هم ببینیم اصلا غنیسازی یعنی چی چجوری انجام میشه چرا انقدر اهمیت داره بعد از همه مهمتر این که چجوری تونستیم از کوچکترین اجزاء سازنده جهان یعنی اتم ها یه همچین انرژی عظیمی بیرون بکشیم تا آخر این ویدیو با من باشید تا از زیروبم انرژی هستهی و ریاکتور و سانتریفیوژ و همه این چیزو باخبر بشیم اگرم به اینجور محتوا علاقه داری اون دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو بزن و عضو کانال هم شو خب اول از همه باید یه نگاهی به ساختار اتم بندازیم. الان دیگه همه میدونن اتم چیه. کوچکترین اجزای سازنده ماده که خواص ماده رو تعیین میکنه. اتم ها خودشون از ذرات زیر اتمی ساخته شدن. یعنی پروتون، نوترون، الکترون. پروتون ها، نوترون ها داخل هسته اتم قرار دارن. الکترون ها هم دور این هسته میچرخن. تعداد پروتون های مختلف باعث شده که 118 تا عنصر مختلف داشته باشیم که هر کدوم هم خواست خودشون رو دارن. به تعداد پروتون ها میگن عدد اتمی. پس همین عدد اتمیه که تعیین میکنه مثلا عنصر طلا با عنصر مس فرق داشته باشه. چون که اتم طلا مثلا 79 تا پروتون داخل هستش هست ولی اتم مس عدد اتمیش 29 یعنی 29 تا پروتون داره پروتون بار الکتریک مثبت داره الکترون بار الکتریک منفی نوترون اما بار الکتریکی نداره خونساست در حالت عادی تعداد پروتون ها و تعداد الکترون های یه اتم با هم برابره که باعث میشه که اتم از نظر بار الکتریکی خونسا باشه اما در مورد تعداد نوترون ها قضیه یکم فرق میکنه معمولا تعداد نوترون ها و تعداد پروتون های داخل هسته با هم برابره اما بعضی از عناصر میتونن تعداد نوترون های مختلفی داشته باشن مثلا همین اتم کربون 6 تا پروتون داره 6 تا نوترون 6 تا هم الکترون اما بعضی از اتماش به جای 6 تا نوترون 7 تا یا 8 تا نوترون دارن یا بیشتر همشون اتم کربونن اما یه مقدار جزئی خواستشون با هم فرق میکنه به اینجور اتم ها که مربوط به یه انصورن ولی تعداد نوترون هاشون با هم فرق میکنه میگن ایزوتوب به مجموع تعداد پروتون ها و تعداد نوترون های داخل هسته یه اتم میگن عدد جرمی اون اتم ایزوتوب های مختلف یه رو با عدد جرمی مشخص میکنن. یعنی مثلا اون ایزوتوپ کربون که 6 تا پروتون داره 6 تا نوترون بهش میگن کربون 12 یا اونی که 6 تا پروتون داره 7 تا نوترون بهش میگن کربون 13 پس تا اینجا یه شناخت کلی از ساختار اتم و مفهوم مهم ایزوتوپ به دست آوردیم ولی خب جزیات بیشتری داره که توی رشته هایی مثل فیزیک هسته ای خیلی دقیق و کامل دربارش توضیح داده میشه حالا بریم ببینیم اصلا تو دل اتم چه اتفاقاتی میفته که باعث میشه بعضی از اتم ها پرتوزا باشن بعضی ها نباشن جهان ما از همین ذرات زیر اتمی ساخته شده که این ذرات میتونن روی همدیگه تاثیر بذارن تا الان ما کشف کردیم که چهار تا نیروی بنیادی تو طبیعت وجود داره که این تعاملات بین ذرات زیر اتمی رو کنترل میکنن یعنی به صورت ساده میتونیم بگیم که اگه ذرات زیر اتمی کلمات یه زبان باشن این چهار تا نیرو مثل دستور زبانن تمام اتفاقات فیزیکی یا شیمیایی که توی دنیای ما میفته میتونیم بگیم مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه همین چهار تا نیرو بنیادی هن. یعنی گرانش یا جاذبه الکترومغناطیس هسته ای قوی، هسته ای ضعیف. نیروی گرانش تو ابعاد خیلی بزرگ و فاصله های خیلی زیاد خودش رو بیشتر نشون میده. یعنی مثلا گرانش بین زمین و ماه زیاده اما بین ذرات زیر اتمی انقدر ناچیزه که اصلا میشه ازش چشم پوشی کرد. نیروی الکترومغناطیس هم به صورت خلاصه میشه گفت همون نیروی که بین دو تا بار الکتریکی همنام یا غیر همنام وجود داره. مثلا بین الکترونی که دور هسته میچرخه و پروتونی که داخل هسته است نیروی الکترومغناطیسی وجود داره که بردش نسبت به گرانش خیلی کمتره میمونه دو تا نیروی هستهی قوی و هستهی ضعیف نیروی هستهی قوی همون نیرویه که کوارکا رو کنار هم نگه میداره تا پروتون ها و نوترون ها تشکیل بشن 
بعد از اون طرف هم دوباره پروتون ها و نوترون ها رو کنار هم نگه میداره تا هسته اتم به وجود بیاد. برد نیروی هسته قوی باز از الکترومغناطیس کمتره یعنی یه چیزی در حد قطر هسته است. نیروی هسته ضعیف هم هم بردش از هسته قوی کمتره هم قدرتش. این نیرو مسئول واپاشی هسته اتمه. اینکه واپاشی دقیقا چیه جلوتر به صورت کامل توضیح میدم. فقط فعلا در همین حد بگم که واپاشی باعث میشه که یه سری تغییراتی توی تعداد پروتون ها و نوترون ها هسته اتم به وجود بیاد. پس اینا شدن چهار تا نیروی بنیادی طبیعت که روی ذرات سازنده اتم ها تاثیر میذارن. اما یه مسئله که هست اینه که توی یه وضعیت های خاصی اتم ها ناپایدار میشن. دو تا حالت ناپایداری برای یه اتم وجود داره. حالت اول اینه که اتم یه الکترون بگیره یا از دست بده. این باعث میشه که اتم از حالت خونسا بیرون بیاد و بار الکتریکی مثبت یا منفی داشته باشه. به این جور اتم ها میگن یون. دلیل ناپایداری یون اینه که تمایل خیلی زیادی داره که با اتم‌ها یا یون‌های دیگه واکنش بده. مثلا یون سدیوم با یون کلور وقتی که به هم میرسن با یه واکنش شدید به هم میچسبن و همین نمکی که توی غذامون میریزیم به وجود میاد. این یه نوع از ناپایداری اتم‌هاست. اما نوع دیگه ای که تو این ویدیو بیشتر باش کار داریم ناپایداری هسته ای اتمه دیگه ربطی به بار الکتریکی نداره وقتی که تعادل بین تعداد پروتون ها و تعداد نوترون ها داخل هسته به هم میریزه اتم ناپایدار میشه برای همین سعی میکنه به یکی از این سه روش از شر اون ذره های اضافی خلاص بشه و دوباره پایدار بشه روش اول اینه که یه ذره آلفا از هسته اون اتم بیرون میاد که این ذره آلفا از دو تا پروتون و دو تا نوترون تشکیل شده با این کار عدد اتمی اون اتم ناپایدار دو تا کمتر میشه که باعث میشه کلا تبدیل به یه عنصر دیگه بشه این روش رو بهش میگن واپاشی آلفا یا فروپاشی آلفا روش دوم اینه که یه نوترون تبدیل میشه به یه پروتون یا برعکس پروتون تبدیل میشه به نوترون که به این روش میگن واپاشی بتا تو این روش هم جنس اتم تغییر میکنه چون که عدد اتمیش تغییر میکنه روش سوم هم واپاشی گاما هست که باعث میشه که یه بسته انرژی به شکل فوتون از هسته خارج بشه سطح انرژی هسته تغییر کنه هسته پایدار بشه پس واپاشی هسته یا فروپاشی هسته به اتفاقاتی گفته میشه که توی هسته یه اتم ناپایدار میفته و باعث میشه که سطح انرژی اون اتم یا حتی جنس اتم تغییر کنه کنار این تغییر یه پرتوهایی هم از هسته اتم منتشر میشه که بهش میگن پرتوهای رادیو اکتیب به این اتم ها هم میگن اتم های پرتوزا معمولا وقتی تعداد نوترون ها یک و نیم برابر تعداد پروتون ها میشه اون اتم پرتوزا میشه برای همین از یه عنصر خاص ممکنه که بعضی از ایزوتوپاش پرتوزا باشن بعضی ازشون نباشن مثلا سرب اینجوریه سال 1896 هانری بکرل دانشمند فرانسوی به صورت اتفاقی متوجه شد که وقتی فیلم های اکاسی کنار فلز اورانیوم قرار می گیرن یه سری لکه های نورانی روی این فیلم ها ظاهر میشه. بکرل از این اتفاق نتیجه گرفت که اورانیوم یه پرتوهای ناشناخته ای از خودش منتشر میکنه. اما خب اون موقع نتونست یه توضیح دقیقی براش پیدا کنه. این اتفاق عجیب نظر دو تا دانشمند بزرگ یعنی ماری کوری و شوهرش پیر کوری رو جلب کرد و شروع کردن به تحقیق تو این زمینه. از چندین سال تحقیقشون به این نتیجه رسیدن که این پرتوها در از انرژی گرمایی هند. مواد پرتوزایی مثل اورانیوم با این کار انرژی گرمایی از خودشون منتشر میکنن. اسم این پدیده عجیبم گذاشتن رادیو اکتیویته. اینکه مواد پرتوزا میتونستن توی یه مدت طولانی انرژی زیادی از خودشون منتشر کنن، بعضی از دانشمندا رو به این فکر انداخت که شاید بتونیم این انرژی رو یه جوری کنترل کنیم و ازش استفاده های مفیدی بکنیم. بعد از اینکه سال 1905 اینشتین فرمول معروف خودش یعنی این مساوی ام سی رو معرفی کرد، دلیل این انرژی عظیمی که از اتمای پرتوزا به وجود میاد خیلی روشنتر شد تو این رابطه سی سرعت نوره که مقدارش 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است که وقتی به توان دو میرسه میشه 90 میلیارد برای همینه که مقدار انرژی که از یه مقدار خیلی کم ماده به دست میاد خیلی خیلی زیاده در واقع اتفاقی که توی پرتوزایی میفته همینه که طبق رابطه ای مساوی ام سی دو ذرای سازنده اون ماده پرتوزا کم کم تبدیل به انرژی میشن از اینجا به بعد دیگه یواش یواش شروع کردیم به دستکاری توی اتم‌ها سال 1938 یعنی یه سال مونده به شروع جنگ جهانی دوم دو تا دانشمند آلمان به نام اوتوهان و فریتز استراسمن تونستن با بمباران اتمای اورانیوم با نوترون 
شکافت هسته ای رو کشف کنن وقتی که یه نوترون به هسته اتم اورانیوم 235 که یکی از ایزوتوپ های اورانیوم برخورد میکنه تبدیل میشه به اورانیوم 236 اورانیوم 236 شدیدن ناپایداره در نتیجه توی یه زمان خیلی کم در حد هزارم ثانیه شکسته میشه به دو تا اتم سبکتر این وسط یه مقدار پرتوهای رادیو و منتشر میشه و چند تا دونه نوترون هم آزاد میشه این اتفاق رو بهش میگن شکافت هسته ای یا فیژن بعدش دانشمندا متوجه شدن که اون نوترون های اضافی که از طریق شکافت به وجود میان باز هر کدومشون میتونن یه اتم دیگر رو شکافت بدن نوترون های حاصل از اون شکافت هم باز اتم های بیشتری رو بشکافن و همینجوری زنجیروار ادامه پیدا کنه اینو بهش میگن واکنش زنجیره ای که توی یه زمان خیلی خیلی کوتاه‌تر از یه ثانیه میتونه یه انرژی وحشتناکی آزاد کنه. همون اتفاقی که توی بمبای اتمی میفته. اما توی نیروگاه هسته‌ای تعداد یا سرعت این نوترون‌های حاصل از شکافت رو کنترل می‌کنن تا اون واکنش زنجیره‌ای اتفاق نیفته. یعنی به صورت کنترل شده ازش انرژی می‌گیرن که یکم جلوتر دربارش صحبت می‌کنم. همون سالا بود که جرقه های جنگ جهانی دوم کم کم داشت زده می‌شد. دانشمندای بزرگی مثل نیلز بور و انریکو فر می ساخت سلاح هسته با استفاده از همین واکنش زنجیره ای شکافت و کاملا ممکن میدونستن بعد از شروع جنگ جهانی دوم آمریکا توی یه پروژه سری به نام پروژه منهتن یه تعداد زیادی از بزرگترین دانشمندا و بهترین فیزیکدانای دنیا رو جمع کرد و شروع کردن به تحقیقات توی این زمینه برای ساختن بمب اتم در نتیجه پروژه منهتن آمریکا دو تا بمب اتمی ساخت لیدل بوی یا پسر کوچک فتمن یا مرد چاق سال 1945 اولی رو انداخ روی شهر هیروشیما و دومی هم انداخ روی شهر ناگازاکی ژاپن. حدود 220 هزار نفر از مردم ژاپن با این دوتا بوم کشته شدن که نصفشون همون سانی های اول مردن نصفشون هم تا چند ماه بعد به خاطر تششعاتی که توی محیط بود حالا تو این قسمت میخوام ببینیم توی نیروگاهی هسته ای چه اتفاقی میفته چه جوری از تو دل اتم انرژی بیرون میکشیم خب همونطور که گفتم کشف کردیم که وقتی که یه نوترون به اتم اورانیوم 235 شلیک میکنیم تبدیل میشه به اورانیوم 236 که خیلی ناپایدار و سریعا شکسته میشه به دو تا اتم دیگه این وسط هم یه مقدار انرژی آزاد میشه با چند تا دونه دیگه نوترون این نوترون ها دوباره خودشون میتونن همین بلا رو سر چند تا اتم دیگه بیارن در نتیجه یه واکنش شکافت زنجیره‌ای به وجود میاد ما اگه بخوایم از این منبع عظیم انرژی استفاده کنیم دو تا مشکل بزرگ سر راهمون هست مشکل اول اینه که اورانیوم 235 که برای واکنش شکافت لازم داریم فقط 7 دهم درصد از کل اورانیومیه که توی طبیعت پیدا میشه. 99 و 3 دهم درصدش اورانیوم 238 ه این مشکل رو با غنی سازی تونستیم حل کنیم. مشکل دوم اینه که اگه این واکنش زنجیره ای از کنترل خارج بشه، دقیقا میشه مثل یه بمب اتمی که هرچی دورشه و تا شعاع چند کیلومتری خاکستر میکنه. این مشکل هم با مواد کند کننده نوترون حل کردیم. اما غنی سازی چیه؟ غنی سازی یعنی بالا بردن قلزت اورانیوم 235 نسبت به اورانیوم 238 یعنی اورانیوممون غنی تر میشه دیگه اون قلزت اورانیوم 235 ش که قابل شکافته بیشتر میشه قدم اول استخراج سنگ مدن اورانیومه اورانیوم برخلاف چیزی که ممکنه به نظر بیاد فلز کمیابی نیست مقدارش از طلا و نقره خیلی بیشتره اما به صورت ترکیب شده با عناصر دیگه پیدا میشه برای همین نیاز به خالص سازی داره سنگ مدن اورانیوم رو اول آسیابش میکنن خوردش میکنن بعدش بهش اسید سولفوریک اضافه میکنن با این کار یه پودر زرد رنگی به دست میاد که 70 80 درصدش اکسید اورانیوم یا یوس او 8 این پوت همون چیزیه که اصطلاحا بهش میگن کیک زرد همین کیک زرد هم خاصیت پرتوزایی داره اما همونطور که گفتم بیشتر از 99 درصد این اورانیوم اورانیوم 238 ه در صورتی که ما دنبال اورانیوم 235 ایم اینجا عملیات غنی سازی شروع میشه برای غنی سازی از روش خاصی استفاده میشه که تو این روش نیازه که اورانیوم به حالت گازی باشه برای همین یه سری واکنش شیمیایی روی یه کیک زرد که جامده انجام میدن و تبدیلش میکنن به گاز اورانیوم هگزافلوراید یا یو اف 6 حالا میتونیم عملیات غنی سازی رو روی این گاز انجام بدیم برای این کار از یه دستگاه به نام سانتریفیوژ یا مرکز گریز گازی استفاده میکنیم روش کار سانتریفیوژ اگه بخوام خیلی سادهش کنم اینجوریه که یه استوانه است که 
داخلش با یه سرعت خیلی زیادی دور خودش میچرخه یعنی توی هر ثانیه بیشتر از هزار بار میچرخه گاز اورانیوم هگزافلوراید رو وارد این استوانه میکنن اتم های اورانیوم 238 یه مقداری سنگین ترن چون که سه تا نوترون بیشتر دارن توی هستشون برای همین وقتی که سانتیفیوژ میچرخه نیروی گریز از مرکز بیشتری بهشون وارد میشه در نتیجه بیشتر به سمت لبه های استوانه به سمت بیرون حرکت میکنن برعکس اورانیوم 235 چون یه مقداری سبکتره بیشتر دور همون محور چرخش باقی میمونه همین اساس جدا کردن اورانیوم 238 از 235 اما با یکی دو تا سانتریفیوژ نمیشه کار زیادی کرد چون هر سانتریفیوژ یه مقدار جزی از ایزوتوپای اورانیوم رو از هم جدا میکنه برای همین از چند صد تا یا چند هزار تا سانتریفیوژ متصل به هم استفاده میکنن که اصطلاحا بهش میگن آبشار سانتریفیوژ گاز اورانیوم هگزافلوراید بعد از اینکه از همه این سانتریفیوژ ها میگذره یه قنی سازی مناسبی روش انجام میشه برای استفاده هایی مثل تولید برق کافیه که قنی سازی 2 درصد تا 5 درصد انجام بشه یعنی غلظت اورانیوم 235 از 7 درصد برسه به 5 درصد اما برای ساختن بمب اتم یا بعضی از کاربردهای پزشکی غنیسازی بیشتری لازمه مثلا برای بمب اتم غنیسازی بالای 80 90 درصد لازمه هر چقدر سانتریفیوژهای بیشتری روی اون گاز کار کنن غنیسازی بیشتر میشه یعنی به صورت خلاصه شما هی گاز یو اف 6 معمولی وارد میکنی اورانیوم 235 رو جدا میکنی اضافه میکنی به اون مقداری که غنیسازی شده بعد همین باعث میشه که قلزت اورانیوم 235 هی بالاتر و بالاتر میره حالا که اورانیوم 235 اون به یه قلزت مناسبی رسید میتونیم ازش برای تولید انرژی استفاده کنیم برای این کار از یه دستگاهی استفاده میکنیم به نام ریاکتور ساختار ریاکتور به صورت خیلی ساده اینجوریه که اورانیوم غنی شده داخل یه سری قلاف یا پوشش وسط ریاکتور قرار میگیره اطرافش هم با یه ماده خنک کننده که معمولا آب پر میشه وقتی که واکنش شکافت هسته های اورانیوم انجام میشه گرمای خیلی زیادی به وجود میاد که این گرما از طریق سیستم خنک کننده منتقل میشه به بیرون از ریاکتور اونجا از این گرما از این انرژی استفاده میکنن برای حرکت دادن توربین برای تولید برق غیر از این ریاکتورهایی که برای تولید نیرو استفاده میشن یه سری ریاکتور تحقیقاتی هم داریم که برای کارهای پزشکی و ساخت دارو و تحقیقات استفاده میشن اما همونطور که گفتم اگه این واکنش های زنجیره یه شکافت کنترل نشن تو یه چشم هم زدن همه اتم ها شکافته میشن و اتفاقی میفته شبیه انفجار بمب اتم برای حل این مشکل از کند کننده نوترون استفاده میکنیم یعنی مواد خاصی که جذب کننده نوترون هستن و ازشون استفاده میشه برای کند کردن فرایند شکافت یا اینکه کلا متوقفش کنیم مواد مختلفی برای این کار استفاده میشه مثل کربن یا آب سنگین آب سنگین هم شاید بد نباشه بدونیم چیه مولکولای آب همونطور که میدونید از یه اتم اکسیژن با دو تا اتم هیدروژن ساخته شدن اتم هیدروژن سه تا ایزوتوب داره اولیش تو هستش فقط یه دونه پروتون داره نوترون نداره که این همون هیدروژن معمولیه که توی مولکولای آب معمولی هست دومی یه پروتون داره یه نوترون که بهش میگن دوتریوم اگه اتم های هیدروژنی که توی مولکولای آب هستن از این نوع ایزوتوب باشن اون آب دیگه آب معمولی نیست آب سنگینه خواص شیمیاییش مشابه آب معمولیه اما خواص فیزیکیش یه کمی فرق میکنه یه ایزوتوپ دیگه هم داره به نام تریتیوم که یه پروتون داره دو تا نوترون که پرتوزا هم هست پس آب سنگین در واقع هیچ فرقی با آب معمولی نداره جز اینکه هیدروژنش یه نوترون بیشتر داره اما یه نوع دیگه واکنش هستگی هم وجود داره که نور خورشید و بقیه ستاره ها همشون نتیجه این واکنشه همجوشی هستهی واکنش همجوشی یا گرما هستهی یا گداخت که تو انگلیسی بهش میگن فیوژن مثل شکافت یه واکنش هستهی اما دقیقا برعکس اونه تو واکنش شکافت یه نوترون وارد هسته میشد هسته ناپایدار میشد تبدیل میشد به دو تا هسته پایدار بعد یه مقداری هم انرژی و با یه مقدار نوترون آزاد می شد اما تو واکنش همجوشی برعکس دو تا اتم سبکتر به هم جوش می خورن یه اتم سنگین تر به وجود میاد باز اینجا هم یه مقدار زیادی انرژی آزاد میشه انجام واکنش همجوشی خیلی از واکنش شکافت سخت تره چون هسته اتم ها به خاطر اینکه از پروتون ساخته شدن همشون بار الکتریکی مثبت دارن که در نتیجه همدیگر رو دفع میکنن به خاطر بارای همنام 
دقیقا مثل وقتی که شما دو تا آهنروبای همنام و دو تا قطب همنام آهنروبا رو به هم نزدیک میکنید که دفع میکنن همدیگر رو پس برای اینکه به این نیروی دافع غلبه بشه اتم باید خیلی شدید به هم برخورد کنن تا هستهاشون به هم جوش بخوره این دقیقا همون اتفاقیه که توی مرکز خورشید یا بقیه ستاره ها میفته یعنی به خاطر دمای 100 میلیون درجه و فشار خیلی زیاد اتم های هیدروژن با یه سرعت خیلی زیادی به هم برخورد میکنن و هستهاشون با هم ترکیب میشه برای همین میتونیم بگیم خورشید ما در واقع یه رآکتور همجوشی قول پیکره که ما روی زمین داریم از انرژی همین همجوشی استفاده میکنیم واکنش همجوشی نسبت به واکنش شکاف چند تا مزیت داره یکیش اینه که سوختش خیلی بیشتر و ارزون تره یعنی مثلا هیدروژن نسبت به اورانیوم خیلی بیشتره خیلی راحت تر به دست میاد یه مزیت دیگه اینه که زباله های هسته ای تولید نمیکنه تو واکنش شکاف یه سری پسماندای هسته ای هم تولید میشن که خیلی هم پرتوزان و برای اینکه از شهرشون راحت بشیم هزینه های خیلی گنده ای رو دستمون میذارن محیط زیست هم خیلی آلوده میکنن یه مزیت دیگه هم اینه که انرژی که تولید میکنه چند برابر واکنش شکافته اما با وجود این همه مزیت چرا به جای واکنش شکافت از همجوشی استفاده نمیکنیم دلیلش اینه که ساختن یه رآکتور همجوشی کار خیلی خیلی سختیه یعنی تازه تو همین یکی دو سال گذشته یه رآکتور همجوشی توی یه پروژه به نام ایتر ساخته شده اونم با همکاری چند تا کشور سختیش اینه که باید شرایط مرکز خورشید رو روی زمین تولید کنیم یعنی برای نگه داشتن اون گاز گاز هیدروژن با دمای 100 میلیون درجه هم هیچ ظرفی نمیتونیم استفاده کنیم در نتیجه باید از میدانهای مغناطیسی خیلی قوی برای معلق نگه داشتنش استفاده کنیم چون توی دمای 100 میلیون درجه هیچ ظرفی وجود نداره که بتونه طاقت بیاره از سخت ترین مواد هم که باشه توی یه چشم هم زدن نابود میشه چالش ها این کار انقدر زیاده که این پروژه رو بزرگترین همکاری علمی بین المللی میدونن اما بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سال 1951 دانشمندا متوجه شدن که میشه از گرمای شدیدی که از واکنش شکاف به وجود میاد توی بمبای اتمی برای همجوشی استفاده کرد اینجوری شد که یه نسل جدیدی از بمبای اتمی به وجود اومدن به نام بمبای هیدروژنی روال کار بمب هیدروژنی به صورت خیلی ساده اینجوریه که وقتی که این بمب بر اثر شکافت هسته این منفجر میشه گرما خیلی زیادی تولید میکنه که همین گرما باعث میشه که بین اتمای هیدروژن همجوشی اتفاق بیفته در نتیجه گرما و انرژی خیلی زیادی آزاد میشه که مقدارش چند برابر بمب اتم معمولیه پس بمب هیدروژنی در واقع ترکیبی از هر دو نوع واکنش هسته ایه. یعنی همجوشی و شکافت بمب اتمی که آمریکا با شهر هیروشیما رو نابود کرد قدرتش به اندازه 20 هزار تن TNT بود. اولین بمب هیدروژنی رو آمریکا سال 1952 ساخت. سال 1961 شوروی بزرگترین بمب هیدروژنی رو ساخت به نام بمب تزار. این بمب وحشتناک به اندازه 50 میلیون تن TNT قدرت داره. یعنی تقریبا 2500 برابر اون بمبی که آمریکا انداخ روی هیروشیما. حالا تصور کنید بمب هیروشیما یه شهر رو کامل نابود کرد. دیگه این بمب تزار که 2500 برابر اون قدرت داره چیکار میتونه بکنه الان بیشتر بمب های هسته ای که کشورهای مثل آمریکا و چین و روسیه و کشورهای دیگه دارن از نوع همین بمب های هیدروژنی ان اینکه ما آدما تونستیم از ریزترین اجزای سازنده جهان یعنی اتم ها یه همچین انرژی های عظیمی به دست بیاریم غیر از اینکه خیلی عجیبه خیلی هم ترسناکه تو الان چند بار تو دنیا خطر جنگ های هسته ای پیش اومده الان دیگه نسبت به زمان جنگ جهانی دوم که فقط یک کشور بمب اتم داشت شرایط خیلی فرق کرده نه تا کشور رسما اعلام شده که بمب اتم دارن آمریکا و شوروی که زمان جنگ سرد علنا چند بار همدیگر رو تهدید به استفاده از بمب اتمی کردند تا مرز استفاده هم پیش رفتن شلی که یه بمب اتم از طرف یکی از کشورها میتونه کل جهان رو درگیر یه جنگ اتمی بکنه که نتیجهش هیچ نیست جز نابودی تمدن ما انسان ها روی زمین انرژی هسته ای دقیقا مثل یه چاقوه دولبه است اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک یادت نره در آخرم مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باشت